说不错、啊。喂喂喂喂，从前换了个电话要饭，兄弟兄，你说谁要饭呢？我要买车，就这辆。嗯、这这就给你打个头。店长，电视开的卡都刷不出来。臭乞丐，你耍我？没钱你抽什么大号？哎呀，我忘了，我把我的卡都注销了。哎呀，给我撵出去！等等等等，等一下，给我松开！我告诉你们，就你们这一排子商业街，都是我未婚夫的产业。我看你们谁敢动我！<笑>你这个疯女人，竟敢称自己是陆家少奶！小说家，不是我把你们全看了？哎，走走走走，滚远点！疯女人，狗眼看人低。好饿、啊，给你的，吃吧。谢谢、啊。你这有手有脚的，为什么要当乞丐？我不是乞丐，我本是岳氏集团的千金，我家豪宅可大了。可我爷爷非要我跟一个素未谋面的人结婚。家徒联姻，关系到整个集团的利益。你不嫁，就休想再进这个家。就是陆氏集团的那个长子，陆亦辰，你们老总知道吧？<笑>我为了逃婚。我就离家出走了，不敢刷卡，不敢住宿，全程都有我家保镖在找我呢。这女人是不是精神病、啊啊？最近陆氏在招聘，你可以去当当保洁什么的。嗯，这点钱你拿着买吃的吧。啊，嗯，姐给你买辆车怎么样？哼、啊，没救。我要买最贵的。现在他。嗯，最近陆氏在招聘，可以去当当保洁什么的。那我就去会会我这未婚夫，顺便再把这婚事给搅黄了。嘿嘿。哎，陆氏还没我岳氏地方大呢。没品呢！这啊，脏！你这个没品呢！我靠，这公司还真是什么人都招啊！我是来面试的，皮鞋脏了，请问你们有纸吗？我有纸，我帮您吧。谢谢啊！我帮你个头啊，老东西！一把年纪了，不在家躺着，出来瞎跑什么呀？就是，也不怕人笑。哥，你也太过分了吧！哼、啊，陆氏也是你们这种人该来的地方，咱们能照照吗？你，哎，这剧情好熟悉啊！大叔，你该不会是面试官吧？你就是试探我们的吧？你们的简历我都看过了，你还有你们两个被录取了。我真的是来面试的。哎，不是，刚刚你也都看到了，他们这种人。你也敢录？公司最看重的是能力，学历是基础条件。听网络毒鸡汤看多了吧？你们社会上都靠善心发电呢。你们这种人有文凭这东西吗？文凭是吧？请莫给学习。硕士毕业于苏黎世联邦理工大学，本科毕业于牛津大学，还有……哎，别别别，够够够了！啊，你想在我私人认认什么职位呢？是陆家的长子，陆陆亦辰。对啊，我来陆氏就是为了见他一面啊。这就是我那家族联姻的未婚夫，我要做他的秘书。你们好，我是新来的总裁秘书，我叫月。哎，月月，你我谁是总裁秘书，还得看考核期呢。不过就你这土包子，也配当陆总的秘书啊？就是啊，陆总可是有未婚妻的，你可别想着当个秘书就能飞上枝头当凤凰。老娘就是他的未婚妻。我下午去房东做饭去，你们谁能拿下他的订单，谁就是我的秘书。李总，王总也太能吃饭了，我再也不想接待他了。啊、你们这的辣椒，我可吃不习惯啊。有了。看我怎么整！<笑>陆总，你今天这回带了两位能吃辣的帮手吧？我辣椒过敏，王总见谅。这两位可以让您吃得过瘾、嗯。好，这是我从我们四川带过来的超级辣的美丽做了调料。把我那碗辣椒换成不辣的甜椒，我赢定了。
算你们亲，不会他的也是偏交吧？呀，这俩姑娘挺厉害呀！这辣椒一点都不辣，不可能，我试试。这番话我跟你签了。好嘞，黄总，不是，你不是吃不惯这里的辣椒吗？你们这的辣椒对我来说就是微辣，我当然吃不习惯了。不过，你的嘴，黄总，这滴水太厉害，多了一个四川人，多了一个有姑娘，你哪不辣？你四川人不怕辣，我湖南人怕不辣。<笑>你叫月月，你姓月？呃，不是，我姓李，我叫李月月。怎么了，陆总？没事。该不会知道我是他的未婚妻了吧？发布会，今天呢，投资方临时拒绝，你就没有普伦币吗？没关系的，陆总，我找了 CS 集团做替补呢。我 CS 从不做谁的替补。秦冉，你们认识？大学同学，我可没有你这样的同学。陆总，既然他们认识，不如这几天让月月做小新组的助理吧。我才不要！就这么定了。那，你想烫死我？喂，这都第三遍了，你还想怎么样？陆氏的秘书就这种意思。你合作，敌人的敌人就是朋友。我要让他在发布会那天出丑，滚出陆氏。合作愉快，陆总。这次发布会，我要他来做演讲人。真的假的？好，这次发布会代表着陆氏的形象，你好好打扮，将功补过。好，我一定好好干。这个项目关乎到我奖金，不要砸了、嗯。谢谢啊。放了多少戏啊？够他在厕所待到发布会结束了。怎么还没来？陆总。李月月总是这么冒失，不如还是我来吧。用不着，陆总可以开始。你不是应该在厕所？也对，这个点药效时间也该到了。怎么会？那边小明。走了，别演了。你呀、啊，逃课后完离家出走，居然还来当你未婚夫的秘书，玩挺哎呀，谁叫那个陆雨辰的颜值一下就戳中了我的那个？爸，您可别告诉我爷爷。知道了。<笑>哎呦，我受不了了。你怎么不趁机让我把他开了？像他这种低级绿茶，我还想好好玩玩呢。我刚刚还在他的马桶上涂了层保鲜膜。<笑>去查一下这个李月月。啊，舒服吗，查查大人？哎呦，腿好酸哦。好嘞。谁<笑>啊？午休呢，吵死了。查查，今儿下午要过来签约的女艺人，你对接一下。好的，陆总。刘清晨，这女明星可喜欢耍大牌啦，难搞、哦。哎，这合同你去签吧。哦，放着吧。看你怎么出丑。大妈，我在化妆，你不会整个吸管呢？哦，对不起啊，对不起。你这化的什么？你们陆氏的化妆师这么垃圾呀、啊？你又黑又黄还长斑，你这底子不是为难化妆师吗？赶紧把合同给我签了。求人呢，要有求人的样子。我刘青城多的是呆。你这都快糊到十八线了，搁这装什么大牌呢？你再说一遍，你跟一马平川的老妈一样。你看我不把你嘴撕烂，你敢动我下试试？打起来！我背后有岳氏集团的人，你们岳氏集团像个什么东西？越野你知道吧？他可是商界赫赫有名的黑莲花，人长得漂亮又白又亮，不像你。哎，你皮肤也好好啊、嗯嗯！看在你这么夸我女神的份上，这个伏尔加发光膜送你了。哎，哇，真的感觉肤色变好了点哎。陆总，那个李月月抢了我代言人的合同，现在他们都快打起来了。你怎么不拦着他？没想到你也是月月的迷妹，那以后咱们就是姐妹了。嗯
，拿合同哦，签了吧，签签签。你把挑拨离间的心思多放在工作上，行不行？敢质问我？你在给谁的凳子涂胶水呢？还能有谁啊？你给我弄掉！我你有病吗？这么大一潭水，我这红底鞋碰水就废了。对不起，对不起，我赔你一双吧。就你一双，你赔得起吗？你干嘛臭骂？你吗？你上个班还带家属，笑死人了。行，我不赔你了，给我妈道歉。喂，乡巴佬，你赔得起吗？大姐，你这鞋底一看就是贴了鞋底的，怕什么沾不沾水啊？拜金女就别在这装富家女了，行吗？快，你们走。哼<咳>，谢谢你啊，之前的事儿是我不对。嗯，没关系。你母亲她……哦，她没事儿，她就是在老家山里面待的无聊了，所以跟我一起来城里。啊，李姐，原来她家里这么困难。那我们住哪儿啊？怎么了？哦，我们找房子遇到了黑中介，钱都打水漂了，还找不到地方住。呃，正好我有个朋友，他有房子着急要转租，所以房租很便宜。要不……嗯、那太好了，终于不用睡大街了。哎，虽然穷，但他很孝顺。听说你要离职了。对呀、啊，我老爸不想让我们离他太远，但是回趟老家也太麻烦了。也是啊，坐火车是挺辛苦的。火车，呃，呃，大巴车应该更辛苦吧？没有了，我们家只能派出档次最低的那架飞机。我、啊、妈是不喜欢。是，那一架载我们是最大的，可不是，你不是说你是山里的吗？嗯，呃、你家到底是哪的？文献阳山。哎，宿舍了，我们想看项目了。宝贝，今天在公司做作业吧？陆雨辰有小孩了。哎，陆总不是还没结婚吗？哎呦，有钱人在外面有私生子太正常了。你看那渣男、啊，孩子都有了还想跟我订婚？我呸！李月月，陆总找你。我等下去开会，你帮我照顾一下他。啊、哦。你要听月月姐姐的话，记得把作业做完啊。嗯喂，拿个水，厨房外卖男。那你这小子怎么这么没礼貌啊？你爸怎么这样你是我大侄子秘书，我背叛你，在你之上。你是他舅舅，好喝吗，小祖宗？一般。哎，我说你，是不是想当我侄媳呀、啊？我大侄子可是有未婚妻的。倾国倾城的月是天津，月爷，你比不了。<笑>对对对，比不了，比不了。我今天作业你做了吧？这是高中的作业吧，祖宗？哎，又是怎么会有你这般愚钝的员工？哎，谁说我不会了？我学历可高了。那我考考你的历史。周瑜的老婆叫什么？小乔。小乔的姐夫的妹夫叫什么？刘备。刘备亲家母的爹叫什么？夏侯渊。夏侯渊的哥哥叫什么？夏侯惇。周瑜管夏侯惇叫。夏。那你说我大侄子叫什么？未婚妻。嘿嘿，上钩。你终于承认了，月野小姐。什么？你未婚妻在你们身份当你秘书？对呀、啊，我想让他亲自把这马甲脱了。简单，交给你救救我。我我们面都没见过就要结婚，我当然要来考察考察你了。可当年是你吵着要我娶你的呀。什么？要是不娶我，就把你奥特曼给掰了。我吧。几十年的小孩。十二不一，十二不一。上班还带孩子，当律师是关锁呢。出去，别耽误我们上班。哎，明明你最后一个出来的，你凭什么让他出去？你上来。你知道我是谁吗？你垃圾桶里有垃圾，罚款两百。你谁啊？我是新来的人事总监。你上班时间带小孩，罚款五百；桌面不整洁，罚款三百。这些跟我工作有什么关系啊？我就是公司的制度怎么着？你带个孩子还出来和我们年轻人抢资源，真不要脸！嘿，我是暴脾气。冷静，大主席，让我来。你的言论是在歧视职场宝妈。你也是女性，你也有良心。难不成你的妈妈生了你之后就不允许出来赚钱了？就是。那你说是爸爸生的？
有你们苦头吃的！你快点，游乐场要关门了。哎，算了算了，爸爸下次再做吧。走吧走吧。陆总，这是我做的报表。你做的？对啊，陆总，你找我。你给我的报表是空的。怎么可能啊？我明明……李月月昨天啊，可是准时下班带孩子去了，哪还有心思工作呀、啊？我昨天昨天看见石塔山到了电脑里的四个。你说谎，我没杀。他才六岁，他能撒谎吗？是你，肯定是你教他这么说的。陆总，他是李月月的儿子，他肯定帮他妈妈说话。谁说他是李月月的孩子？他是我舅舅。什么？可可这报表的事？这报表，他昨晚在家熬夜做报表的时候，我就在他旁边。他写的每一个字，我能不知道吗？在家做报表，你也在？那他是？老板娘。哎，这报表你删了吧。哎，这公司没有不行啊。什么东西？打电话，打电话，你们为什么会进来弄事啊？什么？我身份暴露了！你说什么梦话呢？快跟我去看！听说那是白家千金白碧琪和陆总是青梅竹马呢。啊、你是陆总越野啊？越野是不是当我们总裁夫人多了好吗？介绍一下，这位是白碧琪，我得出国一周，这段时间他会替我打理公司。幸会啊！越野就是幸的。你别介意，你我相识二十多年，我还会跟你的小娇妻计较。小心啊，表姐。没事，我迟早会气的。这个李月月进公司就来勾引陆总，白总，趁陆总不在，我帮你逼走他。哎，公司监控会检修，也不知道会修几天呢。怎么做事的 ？CS 老总下午就来签合同，你怎么把这么重要的合同给弄丢了？这可是我们 B 组一个月的成果，你担得起责任吗你？你怎么回事？李月把今天项目资料弄丢了，他这种人怎么做陆总秘书啊？就是啊，赶紧滚吧你！我明明昨天就放桌上的。你先别着急，我昨天见你走的时候，想弄到桌上的，会不会啊？垃圾桶，我垃圾呢？垃圾早就被阿姨丢垃圾站了，好吗？不知道你干什么吃的。好，我马上去找。您好，请问陆氏集团昨晚的垃圾都在这里了吗？都在这呢，你不会去丢东西了吧？合作愉快。U 盘找到了，哎呀，臭死了！你是乞丐吗 ？U 盘掉在你桌子底下了，还好没有耽误签合同。再怎么说也是李月月的失职，他这种人不配当陆总的秘书，更不配待在陆氏。滚出陆氏！滚出陆氏！不配待公司。我在这里啊！滚出陆氏！滚出陆氏！滚！你要不先回去换件衣服。陆晨。我好困，对不起。我陆总，您您怎么回来了？我来给我的未婚妻撑腰。陆晨，对不起，有我在。雨辰哥，你都守了一天一夜了，这里交给我吧。辛苦了，没事，月野醒了就能出院了。你醒了？陆雨辰呢？他这几天都很忙，让我照顾你。我家就在附近，去我家换身衣服吧。穿这个吧。这是陆雨辰的衣服。对啊，以前他加班晚了，晚上都会睡在。你少在这里挑拨离间！你们始终只是商业朋友，没有感情。而我对于雨辰哥。才是礼物。陆总，这位是肖总的秘书。陆总您好，我们肖总刚下飞机，晚点到。李姐，哎，听闻陆总的未婚妻在陆氏，今天见到本人，果然是天生一对郎才女貌啊。这才是我未婚妻月野
。哎，你看我这眼神。哎，肖总到楼下了，我去接见啊。雨辰哥，你说你总是和我穿同色系的衣服，你看，搞得人家误会了吧？哎，我说你，好一个绿茶发小啊！肖晨，肖总，好久不见啊，小媳妇，你们认识？好巧，我也是越野的秘书。顾总，今天的合同我还没先布上，我要陪我的小媳妇。哎呀，气死人家了！雨辰白长那么帅了，就连个绿茶都看不出来。你还真是帅不过三秒啊！哼，他气你，我们就去气他。走，带你去 happy。雨辰哥，我们约了老朋友的。您拨打的电话暂时无人接听。就是，哎，我去给你买瓶水。嗯，我等你啊。做我女朋友吧。不，大一了，大一了，大一了。他怎么了？谁让他来了？做我,我女朋友吧。啊，你们在套路我，快去追吧。你啊，可能是误会。随他的便。哇，这是现实版四小恋吗？是的呀，这是个场合吗？对不起，我真不知道他。嘿，怎么了？瞧不起人啊！我还有事，先走了。还不去追？你别走。你要离职？嗯，越野他现在可以帮你了，你也不需要我。不过我手里还有红 YC 公司的项目需要人接手。越野，你可以吗？没问题。荣总，您只要把他带去酒店，对外说他勾引，不愿意把我手里所有的项目都给。合作愉快。合作愉快。你要是个好人，也不会上我的钩。真没想到他是这种人，真是替陆总感到不值，脏死了。陆总，合同我签下来了。岳小姐，您这合同签的怕是不干净吧？你这话什么意思啊？你这肮脏的手法，着实让我和陆总大失所望。不是这样的。睁开你的狗眼看看，这上面盖的谁的公章？岳氏，岳氏集团子公司。可可这照片是真的，陆总，你能接受你未婚妻跟这种老男人去酒店吗？这不是很正常吗？有什么不能接受的？正常？你是？他是我爹。陆你把我妈弄来了。还是家，从下手就款，那算什么？看我的，包梯牌包是项链，哼，不过是去年的款罢了。你还好意思带出来？哟，你这个老头，说了就是说了。你，妈，谢好儿子啊，让他我先来的，咱们还是出去吧，别在公司丢脸了。二老今天过来是有什么事吗？来商量你们的婚事啊！你们天天忙得要命，什么时候领证啊？忙什么忙啊？我看你们家陆子辰呐，就是没那个心，不想娶我们家月野。说什么屁话！这个老巫婆，我看你们家月野是不想嫁了吧？哎呦，你们这家呀，我还真看不上。不如现在呀，我们就解除婚约好了。哎呦，我取消就取消了。我一家，我也不是什么好鸟啊！好了好了，别吵了别吵了。就是你。你们陆家不是一个洗脚店起家的吗？好了吗，阿云？我们会领证的。好，谢谢。终于，终于搞定了。那还不是我的演技好？你们套路我。今儿啊，不跟你吵了，咱俩停战，得让他把证领了。行，勉强给你做一场盟友吧。那个彩礼呀，咱们从外加百分之三十的陆氏股份。怎么样啊？那我们嫁妆可要给百分之三十五的月氏股份。你要要你是吧？哎，我百分之五十，我六十。哎，我白送陆氏，全给月野，我不要了，行不行？
。喂，爸，你在哪儿呢？我妈妈要打起来了。为什么？我在非洲谈生意呢。啊？什么？啊啊！哎呀，信信号。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，没事吧？辛苦了。怎么样，老陆？舒服吧？<笑>舒服，太舒这是个连仆人都可以随意使唤。少奶奶，你会不会做饭、啊？重做吧。只因她是替嫁的私生女，她每天照顾着全家人的起居，她却连吃饭都只能站着，连丈夫顾胜言也从不给她好脸色，成天只想着离婚。人还是要有点自尊心。趁早把婚离了。即使这样，她也深爱着丈夫，不肯离婚。而丈夫心里一心只有女主的姐姐。女主在丈夫眼里不过是一个使了阴招，代替姐姐嫁入豪门的心机女。可怜的女主还有着先天性心脏病。这天，女主心脏病发，渣男丈夫居然趁机要挟她离婚。想要要就给我离婚！就这么讨厌我吗？就因为姐姐？你不配提颜儿。要不是你使计，她现在早就是我的妻子了。给我签字！怎么有人说话？家里进人了？都几点了 ？I'm hungry。不对，这梦境好像在哪见过。Oh、这女人还是离不着呢。哟，醒了？这一个月病了七八次，弟妹可真会着凉。哼，天天在装病，别人以为我们顾家是多么欺负人呢。没用的东西，你还敢瞪我？给你你的胆子！你上来就动手，你有病吧？这样的人会上来？这个女人她疯了！少奶奶，你怎么可以对夫人动手呢？少奶奶，我……哎呀，我们顾家遭了什么孽呀？老，快把夫人回房间里去吧！哎呀，顾家，顾家，这这这这这这不是那谁吗？我这是……他、啊。我一拳击冠军，居然穿成了弱鸡女主，不行，我想办法回去啊！哦不不不，那么多的包包鞋子，这不就是天堂吗？不<笑>对，我可是豪门儿媳。哼，这边，我抱紧。这件，这件，这件，这件。都不要，其他的全部打包、啊啊啊啊啊。快一点，多林。那个私生女不做午饭又去哪儿了？不知道，一大早就出门了。什么呀、啊，这么吵，一直在叫。去把那个疯丫头给我叫回来！换换换，少奶奶，夫人的电话。哎，不接不接。估计是夫人叫你回家做饭了。哎呀，你给他点个外卖不就行了吗？我想吃鱼儿、啊，带你的好吗？你们好，你们好。夫<笑>人，这是少奶奶给您点的外卖。少奶奶还说让你记得五星好评，能够发现。再见啦，弟弟们！顾家少奶奶花边大料，这次赚翻了！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哎呀，少奶奶，你怎么才回来呀？你闯祸了，你知不知道？这都在呢，等我开饭啊！看看你干的好事儿，上不了台面的东西，净给我们顾家丢脸。早知道当年就不愿意跟你结婚。哦，毛毛毛，这拍的也太好看了吧！这什么角度啊 ？Oh my god！ 真不知道预言家怎么会是你这么条疯狗。俺们没有。哦，算了，万一跟他们作对把我卡停了怎么办？忍一忍，忍一忍
，对对对，都是我的错，<笑>我的错哈。<笑>难怪一直怀不上我们顾家这种。看来是套丧家犬的。果然是私生女才干出来的事儿啊！你这个败坏家风的东西，你们闭嘴！脸不身上插鸡毛，你们又算什么好鸟啊？以为穿的光鲜亮丽，这谁找人了？跟少奶奶，你怎么跟夫人说话的？闭嘴！你一个招式气人的东西，别以为我不知道你每天在夫人的下午茶里面吐痰。你你你你你什么你啊？是老吴，你老吴喝多了喝水有水，你是不是没数啊？就说呢，公司账目乱七八糟，还有你，就是你老公跟高三不总乱搞那点破事，我全知道、啊。你还让一小姑娘替你背锅，你还真是老母猪带胸罩，一套又一套啊！那个 bad bitch， 我要告诉我大哥，告告告告什么告？这土豆装洋芋的东西，你的美国文凭全是你买来的，你在国外那点学费早让你花钱酒店完了，你怎么知道的？啊、你的文凭是买的？哎呀妈，啊，你干嘛？不行，我干了，你好，你说，还好我看了评论，老娘开天眼了。我的夫人好像和以往不一样了。怎么？老公莫名其妙。你干什么？你赶紧立刻马上跟这个女人离婚！夫人今日开销不小，不过别忘了，你花的是我顾家的钱，我劝你安分一点。哎，不是，不对呀、啊，这男主这么讨厌女主，我得想办法让他爱上他。嗯，洗澡是个好事情，这种事就应该是你。爱情戏吗？可理论上我们刚认识，这合适吗？当然合适啊，合法夫妻吗？谁允许你开我的小门？你的房间在对面。既然来了，那也别闲着，把字签了吧。条件尽管提。什么龟毛人设啊！洗个澡都能编出离婚协议书。二百万，房子也给你，够了。两百万不够，那你自己填好。<咳>另外，岳家那边你就说不孝有三，无后为大。哎，不是不是不是，你住都不跟我住一起，我无心繁殖啊！我现在多看你一眼我都嫌恶心，千万赶快走。哎，我说你讨厌我不就是因为我姐姐吗？那岳远一儿当年她就是不想嫁你，我才替嫁的，你懂不懂？你对她而言就是个备胎，备胎你懂吗？你好傻呀！你被人当孩子，你还处处维护人家，你是不是傻啊？没想到你这憋孙还玩家庭暴力哈、啊！老娘这是看走眼了！你要离婚，老娘还不乐意待了！你的钱，老娘一分钱也不要！什么不信男？两百万外加一套房子给我，我不要！我说我就傻啊！我身无分文，我能去哪？哎。一般这种剧都是有男二的，我让男二生活变成男主，他不香吗？站住！站住！哦，这该不会就是男二吧？老大下令，今日陆晨必死。陆晨，这不是剧里说让他死对头吗？那边。嗯、本来打算放过你们。看来你们今天不走运。少废话，给我上！好家伙，终于有机会打拳了！来呀！喂，起来再打、啊！走，走，撤！怎么样？哎呀，不用感谢我，啊，你干！哎，我说你这人怎么不知福报啊？还准备接我？我这见义勇为，好不好？以你这种方式接近我的人，多了去了。这裤子你这么疼？怎么，想装病讹上我、啊？喂，喂，来真的？他是不是装的？陆少，从哪捡的尸毒少女啊？好，好，好，好，这姑娘有先天性心脏病，身体啊非常孱弱。心脏病？你没搞错吧？你在质疑我的专业
。哎呦妈呀，好痛啊！这是哪儿？我家。行了就走吧。不错。不行，我身无分文。你赖什么赖什么？哎，等一下，我是因为救你才晕倒的，你不得对我负责。我就知道，想叫富二代，你找错人了吧？我不想叫富二代，我就想叫你。干什么？这么激动的感觉。路上。越野，那我就给你个机会。这这这会不会太暴露了？这件衣服很衬小姐你的身材呢，要不是路上吩咐的紧，系鞋还可以再完善些。行了，你们先走。你们为什么要给我定做这这种衣服啊？晚上我有个酒会，我需要你做我的女伴、啊，是你自己说要叫我，我给你机会了。哎。李阳，路上给他准备辆车，送他去国际会所。为什么？我是他女伴，你不带我走啊？路上有车，从不打女人，请吧，月小姐。啊，你不是那个那个医生吗？月小姐，就送你到这了。顾胜言也在，哼，他这找下嫁的速度比我还快啊！我先失陪一下。月姨，你怎么在这？你是谁啊？<笑>你是我姐啊，姐，我最近过得可惨了。给我点零花钱花花吧，我离婚了，我连家都不知道在哪儿，姐。都离了婚了，还吹来这里？盛言哥，别生气，妹妹她应该就是想我，毕竟她当年为了顶替我，费了不少心思。你还是个绿茶角色呢，我呸！你，这里是国金会所，不是你家阿妈阿狗能进的。这样，小心我叫保安把你轰出去。哎，你以为我来找你的？我有男伴的好不好？陆雨辰，陆雨辰知道吧？<笑>小姐，撒谎也要打草稿吧？哼<笑>。真是笑死人了！笑本来就是。妹妹，陆雨辰是从来不近女色的。往年这种宴会啊，他是从来不带女伴的。更何况是你这种离婚妇女。离婚妇女怎么了？保安，把他给我轰出去！哎、干嘛干嘛？我穿着裙子，别逼我动手。二，谁敢动我的女人？真的是路上，宋太太真的带女伴了。顾太太，钱顾太太。今晚确实是我的女伴，这忽然是个前妻呢？跟我来。知不知道他是什么人？我当然知道啊，你个死对头吗？你能不能要点脸，拿着我的钱滚回你们岳家？我才不要你的臭钱，我就是要缠着陆雨辰，气死你们这对狗男！别别别！滚！在我的地盘动手，不合适吧？雨辰哥，听说二位就要结婚了。婚礼当天，顾某人一定福分大的。失陪。哎，你戏不错嘛，<笑>要不要考虑下假戏真做？台湾前那么多人想要我的命，<笑>你就不怕我？你有什么好怕的？你竟然还没我大呢！以后别罩你啊！这酒喝尽大，少喝点。哎呀，我千杯不醉。<笑>呃呃呃，喂，李阳，你干什么呢？啊、我喝酒啊，你没喝酒吧？别喝了，你自己喝去吧。喂，喂，李阳，陆雨辰啊，陆雨辰，你这颗铁柱也该开花了。老娘没事，能怪，都是皮的，三脚起步，你是不是？陆雨辰，嗯，这脸蛋真俊呐、啊！你知道可以接近我的女人是什么下场吗？我管你什么下场，来，你先信一个。嗯
，哎，好痛！我去，这什么情况？陆雨辰，你你你这什么癖好？我要不是绑着你，家都没去拆，喝醉了就跟疯狗一样。我觉得你最好躲一下。我又没做错事，我干嘛要躲啊？我陆雨辰要是被人知道有女人在家过夜，我怕你活不过明天。花子、哎，雨辰哥，雨辰，雨辰哥，我来就是想问你和月野，你都要结婚了还管这个？雨辰哥，我从小到大想嫁的人只有你，只要你同意，我马上和顾晨言取消婚约。是下这么大的吗？这是那凭什么月野他？陆雨辰，陆雨辰，你快点开门！知道你在家，什么是女人没本事开门是不是？快点开门！雨辰，陆雨辰，别告诉他我在这儿。喂，那里。陆雨辰，敢拿我前妻当你的女伴，你还是不是人啊你？你不要脸，我还要脸。你都二婚了，你还管这个？你的私生子还叫你娶我私了？别忘了，我还是你大哥。太刺激了吧！男主男二是亲兄弟，难怪陆子瑜用我气质的狗男女。你就是要现在说，要不是爷爷护着，你早就沦落街头了。Oh no！ 你、啊、的前妻和我的未婚妻都在你家。志英哥，是他，是月野骗我来的我，他想让你误会我和雨辰哥，这样你就能对他回心转意了。哼。我说你还真是猪八戒耍把式，倒打一耙啊！够了，都离了婚，你还在这说？你有事冲我来，别算计你姐姐。我呸！她就是来勾引陆雨辰的。你头上顶着一片呼伦贝尔大草原，你知不知道？不是这样子的，是她和陆雨辰联手把我骗来的。是一哥，我好怕啊！好，有我在。哎，陆雨辰，你说话啊，替我作证啊！月一二小姐，你看看你后面天花板，这画面。就让顾二少心生心疼吧。雨辰哥，我从小到大想嫁的人只有你，只要你同意，我马上和顾世言取消婚约。世言哥，你听我解释。你在解释什么、啊？你一直以来都在骗我。我没有，世言哥，世言哥，你听我说，世言哥。如你所愿。哎，取消婚约，滚！我都跟你说了，你是个备胎，你还不信？月夜，对不起。哎，你别靠近我啊！我是你害的，没有关系啊。我跟你拼了！你越要的速度和力气，这一刀不足以伤到要害。只要我帮陆雨辰挡下，他就会对我心怀愧疚，再来个日久生情，咱俩就妥了。春花月夜，我跟你拼了！啊！醒了，还好吗？你为什么帮我挡刀？我我说过了，我喜欢你啊。我们才认识多久？你的喜欢是真心的？当然是真心的啦！我对你一见钟情。天哪，这人竟看更帅了！我都要当真了。陆少，呃，那个那个陆少，曼曼小姐回来了。真的吗？他人呢？在一楼客厅。你好好休息，别动。哎，你还没回答我呢。什么女人让他笑得这么开心啊？我好想你。我去备车，等我一下。你是雨辰哥的客人，我那个，你，你又是谁啊？我，我是这个家的女主人。我们走吧。什么嘛，原来有女朋友了。小心头。路上有车，从不打女人。
，我还是别缠着他了吧。可是心里怎么这么难受呢？既然男二上不了位当男主，那这就有没有什么男三、男四啊？嗯，嗨，天福哥，你这几天去哪了？你知不知道我一直在找你？哎呀，你别管我，就看不惯你这不识绿茶的人设。嗯看来找了好几日的小女朋友，已经有人收留了呢。我陆某府上的人。不劳顾二少来照顾。这什么时候是你的女人了、啊？再敢碰她下试试！我让你见到于谦的太阳。哎呀，你清洁，你发什么疯啊？这就是你说的真心。你都有女朋友了，我的真心还重要吗？女朋友？对啊，就刚刚站你旁边的那个，你还让他坐你车，你都有女朋友了，你还打造什么单身人设啊？我呸！那是我妹妹陆曼曼。啊？吃醋了？我我没有。月野，不管你是不是真的，反正我对你是真的。啊！月野，你怎么了？月野，月野。陆少，片子出来了，太奇怪了！月小姐心脏圈的急速扩大，已经压迫到肺部了，她随时都会有生命危险。手术呢？换个心脏就行了，对不对？月小姐的时间等不到新的心脏，以她现在状况，或许只剩下一周了。陆雨辰，我想出去透透气。好。陆雨辰。我在。我不是这个世界的人，你信吗？为什么说这个？我不会死，我会回到我自己的世界，所以你别难过。好。心软的。我们才认识多久？你的喜欢是真心的。我陆某府上的人，不劳顾二少来照顾。不管你是不是真的，反正我对你是真的。我不会死，所以你别难过。所以，这只是我的一场梦。今日，偶像明星吴镇宇因拍《夫人好转》电视剧受伤，目前已送往市医院治疗。陆亦辰，吴镇宇这次受伤不会是炒作吧？那可不一定，新剧开播肯定要热度啊。他八成是装的吧？你先休息半个月吧，剧组那边我已经帮你安排好了，我等一下请媒体进来采访。嗯。谁？我，你还记得我吗？不认识啊？你谁啊？你怎么进来的？算了，你不是陆雨辰。陆雨辰？哦，你是我影迷吧？你这私生饭行为啊！月小姐，你再不走的话，我叫保安了。啊、我我现在就走。你这私生饭行为啊！月小姐，月小姐，不对啊。我刚刚好像没有说过我叫什么吧？两个世界的交界。你说我应该保持陆雨辰的高冷人设，还是吴镇宇的人设？你保持喜欢我的人设就行。慢慢的靠近
。我跟你们说，我们小雨真的是非常的敬业。哎，咱毕业后都多久没见了？哎、有几十年了吧？哎，当年那个班上拽的像五八万那个谁，运爷，他现在过得怎么样了？哎、啊、呀，当年大学毕业证都没拿到，现在就是个混混。对呀、啊，他今天咋没来？新娘苏淼不是他当年最好的闺蜜吗？呀，你忘了？运爷当年追过那个新郎，那个倒贴近、啊。对对对，他今天要赶来，我直播直男。是呀，慢点。别硌着牙。新郎苏苗的亲友代表团上台送祝福。来了来了，哎，他怎么来了？哎，他不会是来抢婚的吧？哎呀，完了呀！嗯嗯，喂，今天呢，我是以新郎黄泽熙初恋女友的身份，新娘孙淼十几年好闺蜜的身份，来送上祝福的。我呢，和黄泽熙从二十岁就在一起，毕业证都没拿到，所以说你们可别学我啊！毕业后呢，我就去打工，供他去国外读研。哟，那个时候真的老辛苦了，我和他谈了七年。七年，最后我成功的把他送到了我好闺蜜的怀里。够了，别说了，别误会，别误会，我都说了我是来送祝福的。你看，我都准备好了。我祝你不孕不育，但有儿孙满堂。你离开的那一刻，我二十岁的光阴都浪费在了这个渣男身上。现在的我。一无所有。如果一切可以重来，该多好！我绝对不会活成这样。我这是在做梦吗？成绩单出来了，你也就是啊，又是倒数第一。<笑>你不想上学，别影响其他同学。还有你这穿的什么流里流气的？留你个菠萝头！我留你个菠萝头！一个死渣男，在梦里还在那吃吧？对，是吧？哎，别别打了，你走哪去了？反击战吗？这是。对呀。你今天是怎么了？你给我散开！我把你当闺蜜，背着我跟黄泽熙搞在一起。当我傻呀？你在闹什么呀、啊？这么大！月莹，你又在闹什么？闹湖，能见到活着的你真的太好了。最后说，你在干什么？嗯。哇，这梦做的也太逼真了吧！燃烧吧，祝你。满了，都满了，人们给我进大锅。同学们，这个梦再做下去就是噩梦了。再见了，我的青春。走了，我上班要迟到了。小雨姐姐，她脑壳是不是给车坏了？哎，我还在做梦。你哪天不做梦啊？啊，你成天在学校不是的事就是生非。你还要不要前途了？叶灵灵，我又穿越了。你还穿穿越？你寻寻记看多了是吧？老胡，我太怀念你打我的感觉了。老胡，我的人生要重启啦！你你还给我押题？我要飞黄腾达了。站住！不给我挂了。<笑>在二零二二年冬奥会都是在北京办的，你姐我真的是未来人，让你好好学习吧！别净给我吹牛，我的小卖部都快倒闭了，你们还天天偷吃，快给我付钱！二维码给我扫一下，什么二维码、三维码呀？你这丫头怎么了？天天净说胡话。对哦，现在是二零一零年，没有二维码。小高。
我们俩就是第二幕后传人<笑> 谢谢啊哎我就是下雪吗爸爸帮你把他约过来知道的交给我就这么把月夜节工作让人骂这桌子怎么摇摇晃晃的最近的也要个五六公里吧好谢谢啊我谢了吗我累了
。需要考胃不好，你带他去喝酒。我们班级聚会，他自己非要跟着，还帮我多躺了几杯。你还是不是个男人啊？我，你干什么？我们的事情轮不到你来管吧？你站住！给我站住！给我站住！关我什么事？给我站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站小五哥要我给你的，他说这里头是我这十几年积累的人脉，以后有事别让他一个人承担。他人呢？他为什么不亲自给我？面就不见了吧，免得让他喜欢的人误会。哥要出国了，走了，香度。不被发现的心，永远是无疾而终的遗憾。怕你知道，就怕你不知道。有进步啊！哼，你不是走了吗？怎么又回来了？月野，其实我月野，对不起啊，月野。肖晴能跟我解释过了，之前是我误会你了。喜欢他不应该无条件信任他吗？我们两个的事跟你有什么关系？好啊，小五，我想再给他一次机会。说电话出国的航班取消了，你在搞什么？对不起，我明晚就走。今天晚上有场电影首映，要不我们去？太晚了，早点休息吧。你上网越不好。好，我在拉上我，出来陪我撸串，我睡不着。哎呀，宿舍都关门了，我再不去。我看这么晚，除了我会翻墙出来，谁还出来陪你撸串？你吃饭了吗？吃了。吃的什么呀？食堂。吃了吗？吃了。我和你说，学校食堂开了一家新的包子铺，好多肉，超好吃，而且主要是三块钱。你话怎么这么多啊？这还差不多。哎，你看谁先偷偷叫醒了？走不走？走不走？你幼稚，小心点吧。你觉得圈了？三二一，走。喂，先生，您好，您订的花到了。好，我出去一下。嗯。我喜欢的女孩，她开心就行。月野，你愿意做我？对不起。小五，你到机场了，你的事情不要做了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 的 number。我要杀我！你还知道回来啊，兔崽子！你怎么和你爸爸说话的？哎，给你介绍一下，这是我新闺蜜紫薇，以后有我们罩着你，没有人敢欺负你了。你好，你好。呃，走，请你们滑冰去。哎，我不行，我累死了。哎，嗨。我再去滑两圈啊！月月，你和小五是情侣吗？<笑>怎么可能啊！我和他就是一起穿开裆裤长大的发小而已。那你喜欢他吗？喜欢的话可要表白了。像他这样的男生很容易被抢走的。<笑>怎么可能？我才不喜欢他。<笑>小五，你可以送我吗？月月的车没有靠背，挺没有安全感的。嗯、呃，那也行，我先走了。不好意思，啊，你打车吧，我的车开去也一个人。小五，我这有两张电影票，你去找月野看吧
。我知道你喜欢越野，可他只把你当兄弟。他说的。嗯。那我也愿意陪着他。陈主，等我。哎呀，姐，你是不是又忘了自己生女婿？我一世英勇，居然败给了大姨妈。幸好我都给你准备好了，红糖水、暖宝宝、止痛药，先贴一块，然后把药吃了。我去给你泡红糖水。嗯、乖，快喝了。二十七日，一十三时，一十四分，我确定我喜欢王小龙。哈哈哈哈哈！<笑><笑>笑什么笑？不是你们说王小五喜欢这种风格的吗？天姐，祝你表白成功。那必须成功。喂，做我女朋友吧。紫薇，是我女朋友吧？闺蜜和自己喜欢的人在一起了，你可怎么办？啊？俊野，怎么穿成这样呀？怎么都没认出来？老娘想换个风格，你管我！月月肯定有这样的约会，对吧？也没有了，我先走了。走什么？一起吃饭。你妈这周过生日，说叫我去吃饭。你说我带点什么好？随便啊，跟往年一样不就行了？哎，你不吃饭，我吃了。嗯，从我家走了。嗯。那我们约好了，周末看电影。嗯。月月，嗯，你是不是喜欢小五啊？怎么可能啊？我都没把他当男的。你可不可以离他远一点？我们已经在一起了，你跟他关系那么好，我会不舒服。我们是好朋友的，对吧？好，我会跟他保持距离。走吧。哎，月野呢？不知道啊，他应该有事吧。我们走吧。我们今天吃烧腊吧。啊！旭言，你这几天干嘛老躲着我呀？我没有，放开！有啊，信息也不回，电话也拉黑。你是不是交男朋友？对啊，我跟沈毅在一起了，你也有女朋友了，以后我们还是保持点距离吧。不是我，说了吧，他只把你当兄弟。我们俩假扮情侣的事，什么时候结束？他们又欺负你了。嗯，小五，你可不可以假扮我男朋友？月月说他一个人保护不了我，但你一定可以护我周全。你先走。小姐们喝几杯吧，快跑！月爷，月爷，月爷，又来一个！一哥，哎，月姐，你醒了？紫薇呢？干什么事呢？太好了，你没事。那你怎么会？是小五，他为了救我，挨了一刀。怎么会？你要是醒了，就赶紧回去休息吧。这里有我，啊，没关系，我也留下来一起帮忙吧。好啦，我知道你喜欢他，你瞒不了我的。但他已经是你闺蜜的男朋友了，你能不能离我们远一点？好，我本来也是打算要走的，我要去北京。
。你醒了，你都昏迷一周了，感觉怎么样？月脸呢？他没事，擦伤而已。那他有没有来？没来，一次都没有。嫁一个昂贵的木马。对不起，月野，很帅呀，这是谁啊？这是我二十岁。说好了写自己喜欢人的名字，你可别给我写什么金元杰一啊！写好了，三、二、一。哇，是周杰伦，你还说我？什么鬼啊？你说我，你别五十步笑百步了。哎，给你介绍一下，这是我新闺蜜紫薇，以后有我们罩着你，没有人敢欺负你了。哼哼，他们又欺负你了。小五，你可不可以想把我男朋友？月月说他一个人保护不了我，但你一定可以护我周全。紫薇，做我女朋友吧。好啊，你是不是喜欢小五？怎么可能啊？我都没把他当男。那，你可不可以离他远一点？这几天干嘛老躲着我呀？你是不是交男朋友了？对啊，我跟神毅在一起了，你也有女朋友了，以后我们还是保持点距离吧。你对得起月月吗？你有病吧！我根本就没跟他在一起过。对不起啊，是我骗了你们。月月今天的飞机，你现在去应该还……你说什么？他们是假情侣，你不知道吗？小五当年是因为你才爱上你的，你们两个一直是双向爱恋。对不起啊，真是太可惜了。可惜什么？大学没谈好的恋爱，我们长大后接着谈。刚刚有个小伙子被车撞了，伤得可重了。技师，我还没有跟你表白，你怎么不理你？哎，抱着我的包干嘛？你不是被车撞了？这是抛锚了呢。表白这种事，还是我先来吧。表白这种事，还是我先来吧。小五呢？小五他今天有来吗？你是说王小五吗？他当年不是早就转学了吗？对呀、啊，我记得当年你是因为黄子熙才跟他绝交的呢。什么？你要骂他？你都没骂我。哎，不过我们一切都变回了以前的样子。坐错车和错过车，哪一个更遗憾？月野，好久不见。小五，我婚礼彩排要开始了。知道了。他结婚了。你刚刚想说什么？没什么，新婚快乐。哎，他好眼熟啊！我好像在哪儿见过。月野，虽然我们很久没见面了，但我昨晚做了一个很长很奇怪的梦。我记得梦里你被坏人追，我去救你，还挨了一刀。还有，我们最后好像在一起了。行了，你能不能不要再讲？现实你已经是……哦，我想起来了，他就是你钱包里照片上的女生，是不是啊，哥？哥，你说这个干嘛？哎呀，你喜欢干嘛不表白呀？小五，你不要不要！我眼中是那份欢喜，照片里照。苏哲，我拉到国本的投资了，我们公司有希望上市了。我晚点打给你，爸。哎，我就想不通，苏哲那小子究竟给你下了什么药，让你一个越氏集团的千金，放弃家业和更好的婚姻，瞒着身份陪他创业。苏哲的公司已经拉到国本的投资了，按照约定，您不可以再逼我搞什么家族联姻。老爷，要不是我们动用家族的关系，苏哲不可能拿到投资。要不要跟小姐？算了，继续帮我盯着他，别让他被欺负了。哎，你们说
，要是岳总出差回来了，发现自己男朋友和闺蜜求婚了，他不得疯啊！老板办的事你少议论、哎，苏总父母都知道了，全世界啊，就他一个人不知道喽。不知道什么？岳、啊、岳总。岳总嗨，您怎么提前回来了？拉到投资了，我就赶快来庆祝了。哎，你们这些气球跟花是干嘛？苏成弄的，他不会要跟我求婚吧？哎呀，懂啦，我就装作什么都不知道。我先回自己办公室啊。哎，这苏总一家子和秦九儿都在苏总办公室呢，这万一要是碰上啊，我、哦、不行。你就别瞎掺和。哎，这岳总也是可怜，每天不分昼夜的给苏总跑业务，结果却换来了双重背叛。哎，<笑>怎么都求婚了还没说清楚呢？他这不是出差了吗？你别多想啊，别因为他坏了咱们好日子。这个点他应该在公司啊？怎么出差就不能说清楚了？你不会对他还有感情吧？哪有的事儿，这不得让他把业务跑完吗？对吧，妈？哎呀，是啊，九儿，分手啊是迟早的事儿。要不是九儿你哥哥在国本当高管，我们也拿不下国本的投资，是不是？哈哈，你可是我们苏家的大恩人呐，玉野那个乡下丫头哪能跟你比呀、啊？哈哈哈哈。岳总，您您出差结束了？对啊，我要去找苏总。呃，那个苏总不在。苏总办公室在做消杀呢，他一会儿就回来。要不您先回自己办公室等他，行吧？啊，得赶紧给苏总说一声。烦不烦啊？岳总，苏总真不在办公室了。可我刚刚拨通了，是我闺蜜的电话。啊！有人生气了，他一回来，我就立马跟他说分手。让你一个岳氏集团的千金，放弃家业和更好的婚姻，瞒着身份。陪他创业。要是岳总出差回来了，发现自己男朋友和闺蜜求婚了，他不得疯啊！他一回来，我就立马跟他说分手。你们在干什么？既然看到了，就直说了吧。怂包，你不说我说。如你所见，我早就跟苏哲在一起了，而且他今天刚刚向我求婚。苏哲。他说的是真的吗？说话，是，没错，我早就想跟你分手了。你什么都要抢风头，公司哪个员工不为你马首是瞻？不知道的还以为 C S 只有你这个总经理，早把我这个总裁给忘了。这四年来，我陪你从无到有，我不分昼夜的给你跑业务、拉投资，我就是为了能跟你早点结婚。你现在跟我说这些，结婚？你配吗？九儿的哥哥是国本的高管，多亏了他，我们苏家才有的投资。九儿才是我们苏家的儿媳，我比你更适合苏哲，我可以毫不费力的帮他公司起步，不像你，只会卖力做事，不解风情的王烈婆。跟他废什么话？赶紧喊保安把他拖出去！凭什么？这公司也有我的股份？股份啊！你不是早就签字转让给我了吗？你算计我！我当初签的明明是项目同意书。岳总，岳野小姐，请吧。哼！我承认你赢了，我认输。
，但我也绝对不会跟您回去的，我要自己参与到一个满是利益的婚姻里。这个倔丫头，老爷，要不要让国本撤销对 CS 的投资？刚刚取消国本少总裁的婚约，缓一缓吧，为了他们好狗子吃的。哼，可笑！我努力这么多年，居然想嫁给一个人渣，不就是结婚吗？哎，结婚吗？神经病啊！哎，你缺老婆吗？我呸！你谁啊？喝多了吧 ？Savage！ 哟。这么帅啊！三位姐姐好吗？好啊。哈哈，哈哈，啊！你谁呀、啊？你昨晚喝多了，放心，我们什么没发生。呃，不，不好意思啊。没事，凑过来。啊？平时没少熬夜吧？皮肤都有干纹了。别动。嗯、呃、嗯、呃，谢谢啊，没什么事的话，我就先走了。怎么，刚结完婚就不想负责了？结婚？嗯、哎呦，我就是喝那酒，哪里睡觉？嗯我不过就是喝喝酒，一觉醒来，我居然和陌生人结婚了。不行啊，兄弟，这搞不得，搞不得！你赶紧去跟我把婚离了，赶紧走走。荒谬，荒谬，太荒谬了！哈哈哈！哎呦，这是国本绿宝石套盒呢。这苏哲拿下了国本的投资。这订婚宴的伴手礼都如此阔气啊！九儿，听说你哥哥是国本的高管，他人呢？带我们见识见识呗。啊，我哥哥在出差呢，等到时候结婚的时候，一定给各位到场迎接。<笑>我听说越野，大喜的日子，提那又穷又没本事的玩意儿干什么？各位亲戚，我和苏哲呢，恋爱之路坎坷。兜兜转转呢，才修成正果。以后还请各位多多担待啦。是是是，那必须的呀！这，因苟且之事，冠以深情之名，厉害。越野他怎么来了？要出事啊！哎，跟大家介绍一下，我呢就是新郎的前女友。我跟他在一起四年，从无到有，陪他创业，结果啊，他一转身就跟我最好的闺蜜结婚了。真是一段佳话呀！这么劲爆啊！这也太不要脸了吧！就是啊，他们怎么这样？真是什么人都有啊！你嚣张什么？我们早就分手了。月野，当初是你自己甩了苏哲，他还因此伤心了好一阵子呢。你不会是看他公司要上市了，又想找他要钱吧？你可以跟我说呀，何必在这儿闹呢？原来是这样。这不搞破坏吗？这这么，放我看他呀，不止想要钱，还想重新勾引我儿子吧？九儿，你就是太善良了。没事的，阿姨，你看月月都熬成老太婆了，苏哲嘛也看不上他的嘛。来，既然都来了，就赏你一个伴手礼吧。你别跟我客气，苏哲呢已婚了，你呀就别想了。毛啊！老娘都结婚了，我勾引他个臭老鼠做什么？天哪！不如你离婚吧，我把我五十岁的叔叔介绍给你，也算是掉了个金龟婿了。哈哈哈哈哎，那不是博本的少总裁陆雨辰吗？哎呀！左儿，你真是太有面子了！人最好人物都能来参加你们的订婚宴呀！哎呀，陆总，老婆，给你的国本绿宝石礼盒，你怎么不拿呢？老婆，月月跟陆总结婚了。陆总，我和月月之间都是误会，您还投资了我们公司呢。你公司？叫什么 ？C S C S 公司，陆总，以后还请多关照。记住了吗？给我撤资。啊、不是
，陆总，都是误会。听说你哥是国鼎的高管，而我的管理权力可没人性情。什么？啊？啥？你骗我们？你太惨了，我和苏家了。把宴会内所有国本的礼盒全部收回，钱我出，他们不配。是，陆总。啊，我的老公是总裁。上车。走。你真是国本的少总裁啊！你爸让你连一个人证实，可我听说你死活不同意。我本想亲自来说服你，没想到夫人您主动送上门来了。一，哎，一人在国门上班，有病啊！不好意思，我认错人了，你给我等着。完了，他可是公司女魔头啊！走过去。哎，这国本公司的员工是一年比一年有姿色了啊！哎，咱们 K 界可是国本最大的客户，那还不都是您？嘿嘿嘿，你小子！<笑>你确定不要个什么总经理的职位？我们空有夫妻之名而已，用不着走后门。你。上班时间穿短裙，扣钱。不是，谁规定上班不能穿短裙啊？我就是规定。K J 公司的刘总来了，你们谁去接待一下？这可是国本最大的客户。我去。嗯、这么大客户，轮得到你一个新来的？王主管呢？这一年不见，又漂亮不少啊！刘总过奖了，那个，咱们先把季度合同签了吧。不着急，慢慢来。刘总，请自重。我看得上你，那是你的荣幸。我可是你们公司最大的，得罪了我，你们陆总会放过你吗？你不乐意也行，把你们那个新来的叫越野喊进来。你去接待刘总啊？那个王主管，越野昨晚熬夜了，这脸色沧桑的，不太适合接待。没事，刘总你好，我是新来的，我叫越野。我知道，新来的嘛，好好伺候我，国本最大的蛋就是你的了。嘿嘿<笑>可是我听说刘总您跟公司的很多女同事都有绯闻呢。他们穿的少，不就是来勾引我的吗？<笑>他们一个个都很乐意吗？<笑>他们不乐意又能怎么样？你去举报我呀！这种事儿没有舆论，你扛不了啊！举报你，你们公司有多大损失，你担得起吗你？你我给了他们好处，他们就该接受。你、嗯、你干嘛？你疯了！王主管，都录下来了吧？哼，暴露我！你们两个人录的视频能成为证据？还有我。还有我，我们都会去举报你的。你们放过他，就等于是在伤害自己。我们女生必须一而再、再而三、三而不竭的救自己于人间水火，也不能给那些怪人兴风作浪的余地。<笑>可以得罪我，你们国本最大的一笔资金就会断掉。这么大一笔损失，你们几个女娃娃担得起吗？他们担不起。我来得及。国本是女性品牌，如果我连自家女员工都顾不住，拿什么立场服务更多女性？陆总，你要知道这件事儿，他们不一定能搞到我。二是，你要知道你要损失多少钱吗？钱，我是要赚，但我绝不赚你这种不尊重女性人渣的烂钱。给我报警！很抱歉，在我的公司让你们经历了这种事，但以后不用怕。短裙大胆穿，有事大胆上，我会给你们撑腰。谢谢陆总，谢谢陆总，谢谢陆总。我这家族联姻的老公，好像也不赖了。
，谢谢。小朋友，是不是饿了？阿姨的给你吧。谢谢阿姨。这个箱子明明是我的，你这样私下去找客户合理吗？谁有本事谁拿钱。你有空在这儿吵，还不如出去做跑跑业务。喂，他在公司出了名的爱抢业务。走丢了。这么大个孩子能跑去哪儿？谁压力不大？你好，我是来对接国门线下活动的小朋友。这个不是钱，买不了东西。我们村里这个可以挂很多钱。我这又见面了，怎么了？你想买这个？我妈妈工作很辛苦，我想送给她。三位，我妈妈以前在村里可爱美了。阿姨，我没骗你，你看，这是我在学校拿的第一名的作文呢。阿姨信你。可是腊肉不能买东西哦，但阿姨可以送你一盒，当做你作文比赛第一名的奖励，怎么样？谢谢阿姨。陈果果，你长本事了是吧？谁叫你一个人跑到江北城的？妈妈，他是你儿子？是，不挠你费心，让你见笑了。我知道公司的人都讨厌我，可我必须不择手段的挣钱，才能养活我的孩子。可是对孩子来说。父母的陪伴才是最重要。他真的很想他的妈妈。我奶奶说，妈妈在城里赚钱给我买玩具，很是辛苦。可是我不想要玩具，我想要他别太晚睡，别不吃饭。我说，见我去火车站，拿他一眼也可以。停车！快停车！你不要命啦！可就你带了一身冰棍，今天今天是什么日子？你非得带呀、啊！我看你就是胡闹。今天是你生日，对不起，果果，妈妈没办法，妈妈得挣钱，我没法带着你，对不起。孩子所有的学费、生活费，我本来是不用。陆总，你怎么来了？谁让你来？我说话算话，不用担心，甚至我可以在公司设家，专供你们这些职场粉丝。谢谢，谢谢陆总。你这孩子，奶奶，我可以留在妈妈身边啦。真的吗？好了。娶一个不爱自己的人，是一种什么体验？我去客房睡。我的老公就是。我听说陆总和月也是商业联姻，没有感情接触的啊，难怪啊，结婚一年了，看上去都不像夫妻，估计私底下各玩各的吧。哎我知道他不爱我，甚至……哎，你就这么结婚了，不怕后悔吗？生米成舟，后悔有什么办法？可你不是一直在等你的白月光吗？不等了。甚至知道他的心里一直有着别人。可怕的是，我先动了心，因为婚后的日子，他实在对我太好。打开你旁边那个柜子看一下。身为果本的少夫人，怎么可以断货？你喜欢就好。但我知道这种好是责任，是礼貌。今天怎么临时有家宴啊？我都没给妈妈准备礼物。给你备好了，你别害怕。但绝对不是爱。谁呀、啊？不会是陆总那白月光吧？或许我不应该再用结婚绑着他了，爸，我想离婚，我再也不想持续这种没有感情的婚姻了。委屈你了，我这就去跟他说清楚。对不起啊，是只强扭的瓜不甜，你呀、啊、就不要再执着于我们家月爷了啊！执着、哦、我？这孩子暗恋你十多年，为了娶你。求了我很久
，你可能不记得了。我们从小到大都是同校的同学，是我一直不敢表白，错过了。所以，你的白月光不等你的白月光吗？那就是我的白月光。那你跟我这么客气，还跟我分房睡？不对，我还亲眼看到你在办公室搂着那个女人。啊？女人？哦，韦薇安，进来。什么事啊，陆总？男的。插句嘴，这婚是不是就不离了？啊？那个，今晚我睡客房吧。你不是很介意分房睡吗？倒，倒也不是很介意。我介意。我怕你一直不喜欢我，跟你保持距离。现在，岳总，营地的学校到了。不省心的东西，军训服也不拿。兔崽子，还有我亲自。如果下次遇见你，希望下次见你。嗨，哥哥，你也是大学新生吗？干嘛呢？军训要开始了，两个人还不换衣服？啊、给我的墙角站军姿去、哎！我不是，赶紧走吧。哎、现在的零零后真帅呀、啊！那个，你哪个系的？呃，金融，你呢？我表演，那我们起来品微信，可以。还聊还聊，先发的不够是吧？五十个俯卧撑准备。报告教官，是我在聊，发我吧。英雄救美啊，一百个，出列。一，二。现在的零零后既可口又可靠，让姐姐拉下你。哥哥，晚上要不要一起吃饭呀？岳总，晚上和叶氏那边要谈一个三个亿，换你计划。不去不去，不会都不开，只是三个亿而已，急什么？呃，不好意思啊，忘记告诉你，今天是打排球了。没关系，年轻嘛。用我的外套吧。好了，你跟我一边，我带你。零零后太会了。而这里的情歌中听不懂，直到你会一直为我点拨。我们试一下男网，好，我发球了。牵我的手，我知道你会带着我向前走，我不需要天。叶总，你取消了今天和岳氏集团的项目面谈，就是为了约会啊？午下开学典礼，我在这儿就教学楼呢，晚点回公司。小兔崽子，还有我亲自。跟岳氏道个歉，也明天谈吧。岳总，这是岳氏的企划书。叶总，我们到了。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走。造孽！啊，那个，我刚好路过。呃呃呃，是啊，我来这儿兼职，兼职。对。哦。岳总，岳总。你俩认识啊？啊不认识，不认识，不认识，不认识。岳总，那你不是零零后啊？你也不是大学生。那咱们俩重新认识一下，岳总。我还是喜欢你叫我哥哥。
真难吃。你这都跑了五年龙套了，还不如找个有钱人嫁了。表姐，我啊，给你找了个相亲对象，那大老板，人家约你在铂金饭店吃海鲜。海鲜？那得趁早吃啊！我去。一个夜市摆摊的，还想攀上大老板？哈哈哈！我倒要看看你怎么出手。六零六号桌，公司那边就麻烦你了。我跟和客户已经聊过了，合同已经签下了，后续你负责对接。赵一，不好意思，太晚了，听我介绍一下啊，我呢就是个跑龙套的，不是以后也当不上什么演员，没房、没车、没欠款。不过我也有自己的主业，嗯，一个小一万吧。你呢？我也没房没车，自由创业者。你看你时政，你在哪创业啊？夜市。夜市，我也在夜市啊、哦。我怎么没见过你？夜市多大呀？你晚上跟我去位置上看看啊。来，这怎么这么臭啊？这闻起来臭，吃起来香啊！说真的，这个是我自己炸的。不过最近这生意啊，真的很差呀！快上厕所啊！张秘书，去帮我办件事。别急，别急啊，马上就好，马上就好。这是哪家的保安集体下班了？叶总，这就是你找了四年的女人啊！四年前我创业被骗，身无分文，是他把唯一一份剧组盒饭分给我吃。给，吃我的吧。他还说：“你呀，现在处于低谷期，所以以后怎么走都是上坡路了。加油！”那也可能，我感觉他在发功了。怎么了？好奇怪啊，他们怎么买了都不吃啊？吃。嗯哦 Cause if you wanna go, baby, let's go. If you wanna rock, I'm ready to roll. And if you wanna slow, 今天业绩超额完成啦！我是天天熬夜摆摊的，我跑的也太快了。我看这演员梦，还是算了。这个送给你，谢谢你啊。你笑得像光芒，无人把我。月野，你还真跟这个夜市摆摊的相好了，两个穷酸鬼，倒也门当户对啊！<笑>哎，干什么干什么？撒泼啊！你长得跟个阿维码似的，我不早，我都不知道你是个什么东西。你这个泼妇，我这个可是新男友给我买的限量款，要是搞坏了，把你这摊卖了都不够赔的。法拉利，超跑。连土包子见过没啊？哼，那车是我。放什么屁？说什么话呢？亲爱的，这里有个人啊，说你的超跑是他的。呃，叶总，您您怎么在这儿？糊涂了吧你？干嘛要对一个摆摊的鞠躬啊？你说什么呢？这是我老板，我就开着他车出来中的。叶总，您不会把我给开了吧？你在夜市做什么的？这么赚钱呢？做总裁的。哈？哇！夜市集团啊！要不要考虑一下加入豪门，顺便出资给你拍几部电影？一个上班喜欢摸鱼的人，再坏也坏不到哪去。喂，老板。哦，我我在厕所呢，马上来，马上来。啊、抱歉，公司没钱了，你们你们够救吧？不要，老板，公司开了三年，我活了四年，没有公司，我怎么活？我答应过我爸，创业失败就回去联姻。你假扮我女朋友，帮我解除婚约。什么破借口啊！就是贪多呗。报酬一千五。好嘞，老公。老板
，你们家这从门口走到客厅，我建议还是开车比较好。<笑>哎呦，太有责！表姑，这野丫头就是你女朋友啊？<笑>不是我说你啊，少泽，咱们叶家在江北城可是数一数二的豪门望族，你就带这种不三不四的女人回来？哎，我说你，哎，你千万忍住！少泽呀，你要是不想联姻，总得找个上得了台面的吧？像这种女人，一看就是靠着男人往上爬的，你也不嫌脏？哎，哎呦，手滑，不好意思啊。啊、不过这茶呀，倒在你身上，倒是让你长身价了哦哈哈哈哈。不好意思啊，不好意思啊，我忍不了了。哎，你干什么？你哎，你放开我啊啊啊啊啊啊啊啊！少、啊、泽、啊啊啊啊，少泽，快救我！表姑，少泽救我！女厕啊，少泽，少泽，快救我！<笑>你们两个，给我等着，我去告诉表哥。你休想进叶家的门！你、嗯、个老家子！好了，晚宴要开始了，我带你去换身衣服。表哥，就是他，他勾引少泽，还把我拖进厕所，挠我脚痒痒。这就是你特意开公司追求的女生啊？是，是的。啊，对不起啊。嗯、哦，没关系。你在这个公司上班？不在了，我不小心把董事长踢出群聊，被开除了，烦死了。帮我开一家公司，想办法把它弄起来。难怪呀、啊，我在公司摸了三年鱼，都没被开除。哼。你不就是冲着我们叶家的钱来的吗？像你这种贪慕虚荣、徒有其表的女人，就不配进我们叶家。表哥，啊，你快开始把他赶走！蠢货，他是越世千金，少泽原本联姻的对象，这里轮得着你说话吗？越世千金，那那不是商界有名的年轻女企业家吗？哎呀，当女企业家很累的，还要被迫联姻，我就想着出来摸摸鱼嘛。没想到摸到了自己的未婚夫，那你以后可以好好当总裁夫人，继续摸鱼。工作赚钱的事情交给我。女儿，这班你就随便上上，不行啊，就回来继承家产，好不好？我不要，我一定会好好上班的。千万别累着了。<笑>嗯，以后呢，我就是你师傅。这职场上的人情世故啊，是不是大学？以后啊，我会慢慢教你。好嘞，师傅。第一天上班，请大家喝个下午茶吧。所有人吗？瞧你这个小心眼，这点钱不出，怎么在职场混？对对对对，师傅说的对。大家快来，随意拿，随意拿啊！一共九百八十二份，加五万三千六百元，请核对一下。好、哦、好好，谢谢。九百八十二份。你说的大家是整个公司啊？对啊，你不是说请大家都喝吗？师傅，我们出差不能打车的。师傅，再教你一招，这差旅费里边啊有五百块钱车费，那如果咱们都去共享单车的话，省下来的钱就是我们的福利啊。啊我悟了，师傅，我要更多办法获得福利。你疯了！这法拉利租一天得好几千呢。家里人车行里的车免费借，包邮、哦。车行？你我舅舅的。哦，哎呀，这中秋快到了，这个客户是个职场宝宝，该送什么礼好呢？师傅，我知道呀。啊啊啊！哎呀，还是为师教的好啊。啊，这工资刚一发，交完房租，准给父母，还剩个毛了。不是，你们发工资都交给父母了？那当然了，这是当代社村的孝顺。哦。我发了四千块工资，给您转两千。哦，月野呢？哎，董事长，月野，董事长来了。董事长，月野啊，你这两千块钱太多了，太多了，我给你转回去了，你自己啊拿着用吧。爸，没事，我有的呢。两千真的太多了，我不要。哎，董事长，咱们这还有个两千万的项目，需要您审核一下呢。这两千万这点小钱，你要来找我吗？别了别了。<笑>
，我把钱给你转过去，你自己留着花吧。支付宝到账一百万元。哎呀，现在教这种实习生，简直就是鲁班门前论斧头，王虎面前耍大刀。啊，遗憾大叔，但不识路，我不思量计呀。我听的，放心吧，你看我这丑角人花的样子，绝对把你的相亲对象吓跑。小伙子，这不行的，有瓜吃。你一台车占两个车位，这不行的。少爷，别说两个车位了，我就算占了十个车位，你也不能锁我的车啊。哈，你一个月赚几个钱呢？转成这样，还赚十个？你以为这你家开的？是啊，我家的。哎，好的好的，对不起老板，我是新来的，耽误您时间了。你看，对不起，有点意思。你好。是你啊！你好，夏夏小姐，我是你的相亲对象叶少泽。如你所见，我就是个秃子。再找这个吧。那班主行不通。你这男人，该不会是刻意接近我吧？哼，我很喜欢，跟了我吧。跟我结婚之后，你就不要出来上班了。我月薪三千，养活你，绰绰有余。好，这男的精神不正常吧？你这是？实不相瞒，我怀上了我男朋友的孩子。如果你不介意的话，以后他做大，你做小，我们一家四口其乐融融。我跟你说了啊，我还约了医生强奸。哎。哇，厉害呀、啊，宝贝！刚刚我妈跟我说，那男的说不合适，还是算了。你姐我处嘛，有什么搞不定的？答应我的东西呢？嗯，哎呦呦，看你急的。好了，我不跟你多说了，我得赶紧睡觉了，明天才能状态满分，迎接领导。邵总裁回国了，听说人长得超级帅。哇，好帅呀！这么帅！太帅了吧！救命！怎么是他？我错，我错了。你跟我去办公室谈谈，他凭啥呀？真无语。他谁呀、啊？这么巧，刻意接近我。总裁，我我我很喜欢，跟了我吧。你不是跟相亲的人说你没看上吗？我是没看上夏夏小姐，可是我看上了越野小姐。你，你都知道了。我这两天研究了一下，月薪三千养我的话，我顶了。我们。结婚吧，哈！你好，拿下快递。涂山璟老婆，你的，来先扔一下。我想寄个东西，可以拿这个换吗？小鬼，寄快递要钱的，钱。我就寄封信，寄给我妈妈，寄到天堂。大人都说天堂没信号，打不了电话。行，回信的话寄到哪？哼，前面那个孤儿院就行。啊，谢谢阿姨。妈妈，你什么时候回来？果果真的很想你。院长说，我语数外都考一百的时候，你就会回来，是真的吗？那、no? 这么快，我送的快递，宇宙无敌第一快，要不要啊？要要要！你等我，我写个回信去。谢谢你啊，果果的妈妈今年去世了，一直没敢告诉她。谢谢你能骗她。没关系，举手之劳。妈妈答应你，当你每一门考到一百分的时候，我就会带着奥特曼一起回来见你哦。妈妈，你能不能早点回来？我听说这里的孩子都要送到别人家去。我跟院长撒了谎，我说你明天就会来。妈妈不喜欢骗人的小孩哦，我也可以去别人家等我呀。
。喂，抱歉打扰你了，不过他发烧了，不肯吃药。果果。妈妈，你终于肯回来看我了，果果乖。你为什么戴着面具？妈妈说过的呀，我会带着奥特曼回来看你的吗？我就是怕你不要我了，傻孩子，妈妈怎么会不要你呢？要小鬼，这么早就来等了，那我要离开这里了。我要去别人家里等妈妈了，那正好嘛，以后我就省心了。那我以后还能继续给你写信吗？你都知道了，我认识他。天上唯一不变，是人都善变。路过，果，这边来。都有该走了，果果。心碎在所难免。啊，相遇离别，谈生涯，只愿路过人间。就忙着这些，谁有一天，我被是心里面，渺无人烟。怎么就非得找个男人结婚？我来，我来，我儿子名下三十几套房，十二辆百万豪车，存款过亿。这么好的条件来相亲找媳妇，骗子吧？婚后会给儿媳妇每个月十万的零花钱。你看看我家闺女，我闺女优秀的。不过我儿子有个缺点，他。是个植物人，骗婚嘛，浪费时间。这不就是当代不抽烟、不喝酒、不吵不闹还不花心的绝世好男人吗？妈，我愿意。这就是我家意，这哪是植物人？这简直就是我尘世的我。一阳只有百分之十的概率会苏醒，我答应你，如果一年内他能醒。我额外给你一套别墅和五百万的现金，妈，这些都是虚的。我相信，我跟易阳冥冥之中有一道情结。有的、哦，老公，我一定<笑>一定会唤醒你的。我家易阳算是遇上了良人呢、啊。我听说植物人对外界是有感知的，真的假的？啊！你想到这么晚了，他还在照顾易阳。啊，老公，老公好帅啊！今天天气真好啊，出来晒太阳了，老公。嗯到外面的世界，越野啊，妈，这是我在商场给你挑的东西，你看喜不喜欢？谢谢妈，让你们破费了，辛苦你了，孩子。妈答应你，一年内要是易阳没喜，你可以选择离婚。离婚？离婚还能过这么好的日子吗？不是，这都下了。这辈子我真是老公的人，四十老公的鬼，真是好孩子，每个月十万，花都花不完，<笑>太好了，少爷终于醒了。少爷醒了，这夫人给你的五百万和别墅，醒了。对，少爷醒后，我想夫人会找一个门当户对的千金，让你们离婚，你准备一下吧。我消失的话，应该对他们都好吧？老板，多少钱？两块。下面播报一则最新消息：易氏集团公子易阳二度昏迷，他怎么又睡了？因一人一步漫步孤独妈，阿姨，玉野，我找了你好久啊，你快快帮帮易阳吧！喂，你怎么又睡了？是哪是植物人？这简直就是我尘世的我。有多少遍？快醒醒！醒醒！快醒醒！
静静悄悄海风。没用的，要叫老公。我们习惯远距离，爱就是什么游戏。高中那年，父亲再婚，娶了个农村来的女婿。叶叶住进我家。来了，叶叶，快嫁人。<笑>阿姨。哎，谁让你送我东西了？我我不知道，他在地上，我以为是。哎、行了行了啊，不就一张纸吗？急什么眼呢？哎，我讨厌他的各种习惯、啊。又怎么了？你上厕所为什么不冲水啊？恶心死了、哎！我这不在洗衣服吗？我想着一起冲，别浪费水了。真服了，都是成年人，还在学校打架。早晚开了、哎。不好意思，不好意思，千万别开除，是我们的错，千万别开除。怎么是你来啊？我呢？你看看这什么态度，难怪在学校更嚣张。哎呀，都是我们的错，是我们不好，我向您道歉。你什么都不知道你就道歉，我根本就没有做错。也讨厌他什么事都如此软弱。后来，我亲生母亲回国了，我以为我终于可以摆脱他了。嗯，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。你怎么还在这儿？妈，妈，我成年了，我可以跟着你了吗？月月，妈妈现在已经有了自己的家，你体谅体谅我好吗？快走吧，啊！新郎新娘给父母敬茶。等一下，我不好，不好，这个位置。只有您能坐，我坐这儿不好吧？这杯茶，您理当受理。这些年，我一直以为你是习惯性的讨好我，而软弱和忘恩。月月，干净了，一点也不臭，可以用了。哎，你慢一点走。他、哎、就是那个没妈的弟弟，难怪看上去不像个好人。你说谁没妈妈？我就是他妈妈！你们再叫舌根，吃了你们的嘴！没叫，却没想到你也会很凶，<笑>为了我，快走吧！啊！没见过你这么狠心的人！你女儿在楼下等了你一晚上了，你还有没有良心啊？你要养，给你养好了。走，我们回家。你陪我等了一晚上啊？我不看着你，我怕你出事儿。来，我给你买了这个东西，以后可以使用啊。好好好。这,红红<笑>这杯茶，您理当受礼。妈，喝茶。快走，妈。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝茶。妈，喝这个店好几年来都是做餐饮的，可能不太适合你做服装店。没关系，我只是想在这里等一个人。站住，别跑！帮个忙。哎，哎，看着个女的没有啊？那边。继续找。谢了，月爷。你认识我？坡子街的人没人不认识你。坡子街的人能说我什么好话？你不怕我？啊、走啦！哎呀，美女，过来玩一下，来玩嘛！哎。
。我的人。服务员，结账。你加了个赞，还差两块钱。谁加了呀？谁看见了？我看见了。嗯。可以啊。月野，你有没有想过继续读书啊？高中就被开除了，还读什么读啊？我们学校有继续教育学院的，我们可以一起上学，未来一起工作，然后永远在一起。好啊。来，尝尝我做的甜汤，又是甜的。嗯，你看我天天跟你喝奶茶、熬夜看书的，你自己看看我这个脸嘛，又黄又垮的。等等，这也是庆祝你完成大一学业。<笑>这个婚纱你设计的？我，哎呀，我本来想到让设计师来着，哎，这婚纱我以后设计出来，给你结婚穿。好啊，那你就是我唯一的伴娘了。终于找到你了，那我就先走了啊。嗯，拜拜，拜拜。闺女啊，这个玉野犯过很多事儿，你少跟他接触。爸，你放心，他会变好的。你干嘛？这是发生什么了？还不是因为你，滚呢！爸爸，你别生气了。我跟你说啊，听说老岳家那姑娘又惹事儿了，这好不容易上的学，又被开除。人都搬走了，房子都赔没了。没关系的，系的我们未来见。来买婚纱吧，来，我来找伴娘。我想抬头暖阳春草，你给我简单拥抱。